லாஸ்ட் செஷன்ல நம்ம டீடைல்டா ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ் இந்த டீடைல்ஸ் பார்த்தோம் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன கிளாஸ்னா என்ன அதோட டிஃபரன்ஸ் என்ன சி ப்ரோக்ராமுக்கும் ஜாவா ப்ரோக்ராமுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் வருது அதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ மெயினாக வந்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது சில் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட்னா என்ன எதுக்காக அந்த ப்ரோக்ராமிங்க்கு போகணும் அந்த டைப் ஆஃப் பேரடைம் எதுக்கு போகணும் அதுதான் இந்த செக்ஷன் ஸோ இதில் வந்து சி பற்றி பார்த்துட்டு சீல என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு அப்படிங்கறத மெயினா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் சோ ட்ரெடிஷனலி நீங்க பாத்துருப்பீங்க இன்ன ரிட்டர்ன்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் பாலுமாபிசம் என்கேப்சுலேஷன் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிருப்பாங்க பட் மெயினா என்ன டிஃபரன்ஸ் நம்ம செக்ஷன்ல இருக்க போதுன்னா சி ப்ரோக்ராம் எடுத்து அதுல என்ன இல்ல அதுல என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்துட்டு இப்போ ஜாவா அது எப்படி எனேபிள் பண்ணுதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுதான் இங்க மேஜர் டிஃபரன்ஸ் சோ நிறைய சேனல்ல நீங்க பாக்குறக்கும் இங்க பாக்குறக்கும் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா ஜாவால என்ன இருக்கு சீல அது இல்ல அப்படிங்கறதான் பார்ப்போம் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் ஊப்ஸ்னா என்ன ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் சோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரியல் வேர்ல்ட் என்டிட்டி நம்ம ஏற்கனவே ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் பார்க்கும் போதே பார்த்தோம் ஒரு ரியல் வேர்ல்ட் என்டிட்டிய மிமிக் பண்ணுது அதுதான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் இதுல டேட்டா செக்யூரிட்டி இருக்கு சோ இது என்னங்கிறத பாக்கலாம் ரீயூஸ் பண்ண முடியும் நீங்க கோட திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணிட்டே எழுத வேண்டாம் ஒரு தடவை பண்ணத எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா ரீயூஸ் பண்ண முடியும் நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கு அது ஃபுல்லா தெரியவே வேண்டாம் யூஸ் இருக்குன்னா அதை ஹைட் பண்ண முடியும் அப்புறம் கோட ஈஸியா ஸ்கேல் பண்ண முடியும் அது எப்படி நடக்குது ஊப்ஸ்ல அப்படிங்கறத இந்த செக்ஷன்ல டீடைல்டா பார்க்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு ஒன்னா எடுத்துக்கலாம் சோ மினிக் ரியல் வேர்ல்ட் என்டிட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன சோ டேட்டா செக்யூரிட்டினா என்ன ரீயூஸ்னா என்ன இந்த நாளும் வந்து ஊப்ஸ்ல எப்படி எனேபிள் ஆகுது அப்படின்னு பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் போன செக்ஷன்ல பார்த்தோம் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன கிளாஸ்னா என்னன்னு பார்க்கும் போது எப்படி அது ரியல் வேர்ல்ட மிமிக் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் செகண்ட் ஒன் வந்து டேட்டா செக்யூரிட்டி தான் என்கேப்சுலேஷன் ஃபீச்சர் வந்து அது எனேபிள் பண்ணுது ரீயூஸ் அண்ட் சேஞ்சிங் பிஹேவியர் ரைட் அதுதான் பாலும் ஆஃபிசம்ல பண்ண போறோம் ஏற்கனவே ஒரு பிஹேவியரை எப்படி வந்து ஓவர் ரைட் பண்றது அப்படிங்கறத பாலும் ஆஃபிசம்ல பார்ப்போம் ஒரு டீடைல்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் ரைட் எனக்கு ஓவராலா என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லு காம்ப்ளெக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பத்தி தெரிய வேண்டாம் அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வில் எனேபிள் தட் அதையும் பார்ப்போம் ஃபைனலி இன்னரிட்டன்ஸ் அதாவது ஒரு ஹைராக்கி அதோட ஸ்கேல் மெயின்டைன் பண்ணும் ப்ரோக்ராம ஸ்கேலபிளா பண்ணணும் ஏற்கனவே பண்ண கோட ரீயூஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து இன்னரிட்டன்ஸ்ல வருது இப்ப இதுல ஒவ்வொரு ஃபீச்சரா எடுத்து டீடைல்டா பார்ப்போம் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அதனால அந்த பார்ட் போக வேண்டாம் பட் ரிமைனிங் பார்ட்டை இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா என்கேப்சுலேஷன்னா என்ன அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இதுதான் ஒரு மேஜர் ஃபீச்சர் நான் மேஜரா என்ன சொன்னேன் என்கேப்சுலேஷன் பாலிம் ஆஃபிசம் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இன்னரிட்டன்ஸ் ரைட் இந்த நாலு ஃபீச்சர் சொன்னேன் இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்கேப்சுலேஷன் பாக்கலாம் இதுதான் ஊப்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர் சோ டெபினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் புக்ல எல்லாம் என்ன இருக்குன்னு பாக்கலாம் பட் அந்த டெபினேஷன் நம்ம ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறமா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகலாம் சோ டெபினேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா என்கேப்சுலேஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் பை விச் data and the code that acts upon the data are integrated as a single unit in simple nam ena solranga na data avayum method ayum or class ku la potu vekkiradha dhaan encapsulation nu solranga but yerkenave class na adhu dhaan nama paathutom or class naale enna meaning data um irukum method um irukum indha rendu seindhu onna nama vechirukkiradha dhaan class nu paathirukom but ipo adhe thirumbi encapsulation nu solrangale appadina enna ipo adha detail paakalam so first மெத்தடும் இருக்கு டேட்டா ஒரு வேரியபிள் நீங்க கிளாஸ் லெவல்ல வேரியபிள் பாத்தீங்க நம்ம போன எக்ஸாம்பிள்லயும் பார்த்தோம் இப்ப இந்த வேரியபிளும் இருக்கு மெத்தடும் இருக்கு இந்த ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கிறது நம்ம ஏற்கனவே இதுதான் கிளாஸ்னு பாத்துட்டோம் அதையும் திருப்பி ஏன் என்கேப்சுலேஷன் சொல்றாங்க சோ இப்ப என்கேப்சுலேஷன் நம்ம ஸ்லைட்லி கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா ஒரு நான் டெபினேஷன் தர்றேன் அதை வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் என்கேப்சுலேஷன் ப்ரொடெக்ட் டேட்டா அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஃப்ரம் அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ் அண்ட் மாடிபிகேஷன் அப்படின்னா என்ன என்கேப்சுலேஷன்னா என்னன்னா இப்ப டேட்டா இருக்கு டேட்டாவும் மெத்தடும் கிளாஸ்ல இருக்கு இப்ப இது என்ன பண்ணும் இந்த டேட்டாவை வந்து யாரு வேணாலும் மாடிஃபை பண்ண முடியாதபடி ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்புறம் அன்
ஸ்டூடெண்ட் ரெக்கார்ட் ஸ்டூடெண்டோட நேமும் ஏஜும் மட்டும் இருக்கு அந்த ஏஜுக்கு வந்து வேலிட் வேல்யூஸ் ஒன் டு ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப மெயின் ப்ரோக்ராம்ல என்ன பண்றேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்றேன் அந்த ஸ்டூடெண்டோட ஸ்ட்ரக்சர் டைப்ல அதுல இருக்கிற ஏஜ த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு மாத்திரேன் அப்புறம் அதை பிரிண்ட் பண்றேன் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஒரு இதுவும் கிடையாது ஸோ இப்ப என்ன இந்த ப்ரோக்ராம்ல பார்த்தோம்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அலோவ் பண்ணுது த்ரீ ஹண்ட்ரடுங்கிற வேல்யூவை அக்செப்ட் பண்ணிருச்சு பட் நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் ஏஜோட வேலிட் வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த ஸ்ட்ரக் ஸ்டூடெண்ட்னால இந்த ஸ்ட்ரக்சர்னால இதோட வேல்யூவை நம்ம வேற வேல்யூ இன்வேலிட் வேல்யூ செட் பண்ணா கூட எதுவுமே பண்ண முடியாது டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாதுன்னு அவங்க சீல சொல்ற ரீசன் இதுதான் அப்போ என்ன வேல்யூ வேணாலும் நான் செட் பண்ணிக்கலாம் நான் எங்கெல்லாம் இந்த வேல்யூவை ஏஜ் யூஸ் பண்ண போறனோ அங்கெல்லாம் நான் ஒரு செக் பண்ணணும் அந்த வேல்யூ ஏஜ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அண்ட் லெஸ் தேன் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கறத வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் யூஸ் பண்ற இடத்துலயும் அதை செக் பண்ணணும் இப்ப யாராவது ஒருத்தர் அந்த வேல்யூ மாடிஃபை பண்றத நம்மளால ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது மெயின் ப்ரோக்ராம்ல யார் வேணாலும் எந்த பங்கன் வேணாலும் இப்ப நார்மல் ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் எழுதுறோம் பட் ரியல் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய பேர் நிறைய ஃபைல்ல பேரலா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கடைசியில எல்லா கோடையும் இன்டகிரேட் பண்ணுவாங்க அப்ப இன்னொரு ஒரு ஃபைல்ல இந்த வேரியபிளோட வேல்யூவை த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு யாராவது மாத்தி இருந்தாங்கன்னா ஓவராலா ப்ரோக்ராம் கிராஷ் ஆகும் இப்ப இந்த ஸ்டூடெண்ட வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை யாரு டிசைன் பண்ணாங்களோ அவங்கனால அது ப்ரொடெக்டே பண்ண முடியாது இதுதான் சீல இருக்கிற ப்ராப்ளம் இப்ப ஜாவால இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாக்கலாம் சோ இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கலாம் ஜாவால ஒரு கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் அங்க ஸ்ட்ரக் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரியே ஜாவால கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் இந்த பிரைவேட்டுங்கிறத இப்போதைக்கு விட்டுருங்க ஸ்ட்ரிங் நேம் இன்ட் ஏஜ் அப்படின்னு ரெண்டு வேரியபிள் அதுல இருந்த மாதிரியே பண்றோம் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல யாரோ ஒருத்தர் ஒண்ணு கிரியேட் பண்றாங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றாங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல என்ன நேம் கொடுக்குறாங்க என்ன ஏஜ் கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இனிஷியலைஸ் ஆகும் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நம்ம பண்ணல செட் ஏஜ் இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கெட் ஏஜ் செட் ஏஜ் ரெண்டு மெத்தட் இருக்கீங்க இது பேர் என்னன்னா கெட்டர் செட்டர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து செட்டர் மெத்தட் இது வந்து கெட்டர் மெத்தட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சோ இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா எப்படி வந்து ஜாவா அந்த டேட்டாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுதுன்னா இங்க வந்து பிரைவேட்னு கொடுத்ததுனால வேற எந்த கிளாஸ்னாலையும் இந்த ஆப்ஜெக்ட டைரக்டா ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது நான் அதை பண்ணி காமிக்கிறேன் அது எரர் கொடுக்கும் பாருங்க சோ இப்ப மெயின் மெத்தட்ல இருந்து நான் இப்ப என்ன பண்றேன்னா டைரக்டா அதை ஆக்சஸ் பண்ண போறேன் அந்த வேரியபிள சோ இப்ப ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் எஸ் ஒன் நியூ ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் இது இன்னொரு கிளாஸ் சரியா இந்த இன்னொரு கிளாஸ்ல இருந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்ப எஸ் ஒன் டாட் ஏஜ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட்னு கொடுக்குறேன் இப்ப இது என்ன பண்ணுன்னா இந்த எஸ் ஒன் டாட் ஏஜ் நீ மாடிஃபை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுது ஏஜ் ஹாஸ் அ பிரைவேட் ஆக்சஸ் டு ஸ்டூடெண்ட் பிரைவேட் அப்படிங்கறது ஒரு ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் பிரைவேட் பப்ளிக் அப்படின்னு ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் இருக்கு இன்னொன்னு ப்ரொடெக்டன் இருக்கு அது அப்புறம் பார்க்கலாம் பிரைவேட்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ்ல இருக்கிற மெத்தட் மட்டும்தான் அதை டச் பண்ண முடியும் வேற எது கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம அதை ஆக்சஸே பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஆக்சஸ் பண்ண பார்த்தோம் டைரக்டா அந்த ஏஜ் ஆக்சஸ் பண்ண பார்த்தோம்னா இங்க எரர் கொடுக்கற மாதிரி எரர் கொடுக்கும் இப்படிதான் டேட்டாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது சரி அப்படின்னா நான் அந்த ஏஜ டச்சே பண்ண முடியாதான்னா இந்த செட்டர் மெத்தட் வழியா டச் பண்ணலாம் இப்ப இது ஒரு மெத்தட் இந்த மெத்தட் வந்து பப்ளிக் மெத்தட் பப்ளிக் மெத்தட்னா யாரு வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இன்னொரு கிளாஸ்ல இருக்கவங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் நான் அப்ப மெயின் கிளாஸ்ல இருக்கேன் வேற ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கேன்னா நான் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் நான் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் செட் ஏஜ்னு கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றேன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு திரும்பவும் கொடுக்குறேன் அதாவது தப்பான ஏஜ் கொடுக்குறேன் இப்ப இந்த செட்டர் மெத்தட் என்ன பண்ணும்னா கொடுத்துருக்க வேல்யூவை செக் பண்ணும் ஏ வேல்யூ வந்து ஜீரோல இருந்து ஹண்ட்ரட்குள்ள இருக்கா இருந்தா மட்டும் அந்த ஏஜோட வேல்யூவை மாடிஃபை பண்ணி செட் பண்ணு வேல்யூ வந்து தப்பா கொடுக்குறாங்களா அலோவ் பண்ணாத இன்வேலிட் ஏஜ்னு சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லும் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் த்ர
ஹண்ட்ரட் கரெக்டா செட் ஆயிரும் கரெக்டான வேல்யூ செட் ஆயிருச்சு சோ இந்த மெத்தட் பேரு செட் ஏஜ் வந்து செட்டர் மெத்தட் அதாவது உங்க ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற ஸ்டேட் ஆர் வேரியபிள்ஸ நீங்க மாத்தணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் ப்ரொடெக்டட் என்ன வேல்யூ வச்சு மாத்த முடியுங்கிறத யூ கேன் ப்ரொடெக்டட் நம்ம சீல ஏற்கனவே பார்த்தோம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணவே முடியல ரெண்டாவது கெட்டர் கெட்டர் மெத்தட் என்னன்னா இப்ப இந்த ஏஜ வந்து நம்ம டைரக்டா ஆக்சஸே பண்ண முடியலன்னு பார்த்தோம் எஸ் ஒன் டாட் ஏஜ் கொடுத்தப்ப எரர் வந்துச்சு அப்ப அதுல இருக்கிற வேல்யூ எனக்கு வேணும்னா என்னன்னா பப்ளிக் இன்ட் ஏன்னா இது ஒரு இன்டீஜர் டைப் ரிட்டர்ன் பண்ணுது அதனால பப்ளிக் இன்ட் கெட் ஏஜ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஏஜோட வேல்யூ நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் இப்ப அங்கதான் இதுதான் கால் பண்ணிருக்கோம் எஸ் ஒன் டாட் கெட் ஏஜ் கொடுத்தோம்னா இந்த எஸ் ஒன் ஆப்ஜெக்டோட ஏஜ்ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது ரிட்டர்ன் ஆகும் சோ இது இன்னொருக்கா குவிக்கா பாத்துக்கலாம் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையரை வச்சு பிரைவேட்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த கிளாஸ்ல இருக்கவங்க மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் வேற எந்த கிளாஸ்ல இருக்கவங்களோ அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா அவங்க செட்டர் மெத்தட்ஸ் வச்சு மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அதுக்கு இந்த கிளாஸ் நீங்க எழுதியிருக்கீங்கன்னா இந்த கிளாஸ்ல நீங்களே செட்டர் மெத்தட் எழுதணும் அந்த செட்டர் மெத்தட் பப்ளிக்கா இருந்தா மட்டும்தான் மற்றவங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இது பிரைவேட்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் பண்ணவே முடியாது அப்ப நீங்க ஒரு செட்டர் மெத்தட் கொடுத்துருக்கீங்க அந்த செட்டர் மெத்தட்ல என்ன கண்ட்ரோல் பண்றீங்க கொடுக்கற ஏஜ் கரெக்டான லிமிட்ஸ்ல இருந்தா மட்டும் செட் பண்ணு இல்லைன்னா செட் பண்ணாத அப்படின்னா டேட்டாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டீங்க ரெண்டாவது யார் இதோட வேல்யூ மாத்த முடியுங்கிற ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலும் பண்ணிட்டீங்க அதாவது இதே கிளாஸ்குள்ள இருக்க ஒரு மெத்தட்னால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் வேற ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து டைரக்டா இதை தொடவே மாட்டீங்க தொட விட மாட்டீங்க ரைட் ஜாவா அதை ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடுது இதுதான் சீக்கும் ஜாவாக்கும் இருக்கிற டிஃபர்சலேஷன் என்னன்னு பாக்கலாம் என்கேப்சுலேஷன் வந்து டேட்டாவையும் மெத்தடையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அவங்க என்கேப்சுலேஷன் சொல்ற ரீசன் என்ன ஒரு கேப்சியூல் மாதிரி உள்ள இருக்கிற டேட்டாவையும் மெத்தடையும் ஒன்னா போட்டு ஒரு கேப்சியூல் மாதிரி வச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிருக்கிறதுனாலதான் என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இது எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஒண்ணு டைரக்டா அந்த வேரியபிள ஆக்சஸ் பண்ண விட மாட்டேங்குது எப்படி பிரைவேட்னு ஒரு கிளாஸ் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா மத்த கிளாஸ்ல இருந்து அதை ஆக்சஸ் பண்ணவே முடியாது அப்ப ஒரு லெவல் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் அது ரெண்டாவது நீங்க இப்போ கெட்டர் செட்டர் மெத்தட் வச்சு அதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்றீங்க எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றீங்க இன்வாலட் வேல்யூ எதுவும் அசைன் பண்ண முடியாதபடி ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் நீங்க அசைன் பண்றீங்க அப்போ யார் வந்து அந்த வேல்யூ அந்த வேரியபிளை வந்து மாத்தணும்னு நினைச்சாலும் இந்த செட்டர் மெத்தட் வச்சு மட்டும்தான் மாத்த முடியும் டைரக்டா அவங்களால மாத்த முடியாது அதே மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் ரீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னாலும் கெட்டர் மெத்தட் வச்சு மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது செட்டர் வந்து அன்ஆத்தரைஸ் மாடிபிகேஷன் பண்ண விட மாட்டேங்குது கெட்டர் வந்து அன்ஆத்தரைட் ஆக்சஸ் பண்ண விட மாட்டேங்குது இப்படிதான் என்கேப்சுலேஷன் டேட்டாவையும் மெத்தடையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது என்கேப்சுலேஷன் இந்த வீடியோல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா என்கேப்சுலேஷன் வந்து டேட்டாவையும் மெத்தடையும் ஒரே இதுல கம்பைன் பண்ணுது ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸையும் மாடிபிகேஷனையும் ஸ்டாப் பண்ணுது அதுதான் என்கேப்சுலேஷன் அது பண்றதுக்கு ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்னா என்னன்னு பார்த்தோம் நாலு இருக்கு பப்ளிக் பிரைவேட் ப்ரொடெக்டட் டிஃபால்ட் பிரைவேட்னா அந்த கிளாஸ்குள்ள மட்டும் தெரியும்னு பார்த்தோம் பப்ளிக்னா எல்லா கிளாஸும் பார்க்க முடியும்னு பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு வந்து இந்த தடவை பார்த்தோம் டிஃபால்ட்னா அந்த பேக்கேஜ்ல இருக்கிற எல்லா கிளாஸ்னாலையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போதைக்கு பேக்கேஜ்னா என்னன்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல பட் பேக்கேஜ்னு ஒன்று இருக்கு அந்த பேக்கேஜ்குள்ள இருக்கிற எல்லா கிளாஸ்னாலையும் அதனால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் டிஃபால்ட்ங்கிற வேர்ட் நீங்க கொடுக்க வேண்டாம் ஒண்ணுமே கொடுக்கலன்னா அது டிஃபால்ட் ப்ரொடெக்டட் இப்போதைக்கு பார்க்க மாட்டோம் இன்னரிட்டன்ஸ் வரும்போது ப்ரொடெக்டட் டிஸ்கஸ் பண்ணலா